வணக்கம் இனிய புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் வாசித்து முடித்த முதல் புத்தகம் வந்து குரத்தி முடுக்கு அப்படின்ற இந்த குருநாவல் காலச்சுவடு பதிப்பகம் ரொம்ப அருமையான அனுபவமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நாவலை பற்றி ரொம்ப விரிவாக பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாவலின் பிரதான ஆண் கதாபாத்திரம் வந்து என்ன மாதிரியான கதாபாத்திரம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறத விட இந்த நாவலில் வர்ற ஒரு பத்தியை வாசித்து காமிக்கிறதன் மூலிமா எளிமையாக புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இதை வாசிக்கிறதன் இந்த நாவலின் உரை நடை வந்து எவ்வளோ சுவையானது அப்படின்றதையும் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் நினைக்கிறேன் அதனால் முதலாவதாக இந்த நாவலில் வர அந்த ஒரு பத்தியை வந்து வாசிக்கலாம் குடும்ப வாழ்க்கை பற்றி நான் மனமாகாத நிலையில் சற்று புதிய கண்ணோட்டத்துக்கு வந்திருந்தேன் காதல் தூண்டி ஏற்படும் நிலையாகவோ காதல் நிலை நிறுத்தி வைத்திருக்கும் நிலையாகவோ என்னால் குடும்ப வாழ்க்கையை பார்க்க முடியவில்லை காதல் என்பதன் உள்ளர்த்தமே எனக்கு வேறு விதமாகப்பட்டது ஆணுக்கு பெண் தேவை பெண்ணுக்கு ஆண் தேவை இதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இணைந்து வாழச்ச மதிப்பது இதையும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இது லட்சிய அமைப்பு என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் குழந்தை வளர்ப்பு என்ற தொல்லைக்கு வேறொரு தீர்வு இருக்க முடியாது குழந்தை வளர்ப்பு தொல்லை இல்லாதிருந்தாலும் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் கூடி வாழ்வதில் பல அனுகூலங்கள் உள்ளன என் நண்பன் ஒருவன் கூறியது போல தினம் தினம் சைக்கிள் ஒன்றை வாடகை கெடுப்பதை விட முடியும் என்றால் ஒரு சைக்கிளை வாங்கிவிடுவதுதான் சிறந்தது இதில் பல வசதிகள் உண்டு இந்த வசதிகளை நாம் எந்த அளவுக்கு உணர்ந்திருக்கிறோம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டுதான் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண் பெண் சேர்க்கையை ஒரு தெய்வீக நிகழ்ச்சியாக காதலின் மகத்தான வெளிப்பாடாக கருதுவதெல்லாம் இதை புரிந்து கொள்ளாது காதலுக்கு மன வாழ்க்கையின் அனுகூலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு அர்த்தத்தை கற்பிப்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயம் என்னை பொறுத்த மட்டில் என் காமத்தை நான் விலை மாதர்களிடத்து தீர்த்து கொள்ள முடியும் வரை திருமணத்தை பற்றி நினைக்க மாட்டேன் குடும்ப வாழ்க்கையின் சௌகரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் காதல் என்ற பைத்தியம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை மற்றவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் நினைத்து கொள்ளட்டும் பிதற்றட்டும் என்னுடைய உணர்வு தான் மனிதனுக்கு இயற்கையான உணர்வு அந்த இயற்கை உணர்வோடு தான் நான் என்று வெளிக்கிளம்பி இருந்தேன் இதுதான் அந்த ஆண் கதாபாத்திரத்திற்கு காதலின் மேலேயும் திருமணத்தின் மேலேயும் இருக்கிற கருத்து இதே கருத்து தான் நாவல் முடிகிற வரைக்கும் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு இருந்ததா இல்லை ஏதாவது மாறுதல்கள் இருந்ததா அப்படின்றத நீங்கள் அந்த நாவலை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அந்த விலை மாதர்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சு இல்லையா அங்கேருந்து தொடரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாலியல் தொழிலாளிகள் அப்படின்னா இன்றைக்கி நாம் இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து நமக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி ஓரளவுக்காகவாவது ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா நம்ம அதை அவர்களை சார்ந்து நிறையா திரைப்படங்கள் கதைகள் நாவல்கள் செய்திகள் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களை சார்ந்து வந்து இருக்குது அதனால் நமக்கு ஓரளவுக்காகவாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றின ஒரு நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எதுவுமே இல்லாத ஒரு காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் இந்த நாவல் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் இந்த சப்ஜெக்டை தொட்டு எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் நினச்சி எழுதியிருக்காரு அப்படின்றதே வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நாவலுடைய டெக்ஸ்ட் எப்படி அப்படின்னா இப்போ பாலியல் தொழிலாளர்கள் மாதிரியான விளிம்பு நிலை மக்களை பற்றி பேசுகிற கதைகளில் முக்கால்வாசி டோன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க மேலே ஒரு பரிதாபத்தை உருவாக்கி நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரியான அழுகைக்கு தள்ளுற மாதிரியான ஒரு டோன் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த நாவல் வந்து யதார்த்தமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையை காமிச்சு ஒரு வாசகனுக்கு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பல எண்ணங்களை நமக்குள்ள கிளற மாதிரியான ஒரு டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் எல்லா அத்தியாயங்களுமே சிறு சிறு அத்தியாயங்கள் தான் ரெண்டு மூணு பக்கங்கள் இருக்கிற மாதிரியான அத்தியாயங்கள் தான் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தை முடிக்கும் போதும் நம்ம வந்து அப்படியே தொடர்ந்து போக விடாமல் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முடிவிலும் நம்மளை நிறுத்தி வந்து யோசிக்க வைக்கிற அந்த இடைவெளி எழுத்தாளர் வந்து ஒரு வாசகனுக்கு தர இடைவெளி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப சுருக்கமான வரிகளோட அதீத விவரணைகள் இல்லாமல் எளிமையான மொழியில் கதையை சொல்கிற இந்த உரைநடை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த நாவலனுடைய ஒரே குறை அப்படின்னு நான் எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு சில காட்சிகளெல்லாம் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக முடிஞ்சிருச்சோ அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த சில காட்சிகளையெல்லாம் இன்னும் ஆழமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் அட்டகாசமான ஒரு படைப்பாக இது இருந்திருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ரொம்ப ஆழமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தா அப்படின்றதுனால நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா இன்னும் பக்கம் பக்கமாக எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு மீன் பண்ணல இன்னும் ஆழமாக வெளிப்படையாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றதான் வந்து எனக்கு தோணுச்சு இன்ஃபேக்ட் ஜி நாகராஜன் வந்து இந்த புத்தகத்தின் முன்னுரையிலையும் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு நாட்டில் நடப்பதை சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு பிடிக்காதது இருந்தால் இப்படியெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது என்று வேண்டுமானால் கேளுங்கள் இதெல்லாம் ஏன் எழுத